ஐயா வணக்கங்க ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடர்னுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்மன் ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு எல்லைட்டன்மன் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐஎம்லெஸ் மெடிடேஷன் ஐயா இந்த இந்த தொடர் வந்து நாற்பதாவது தொடருங்க ஐயா இந்த தொடரில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகளுங்க ஐயா நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க நல்லது வணக்கம் மாரியப்பன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மதிப்பில்லாத வாழ்க்கை மானம் இல்லாத வாழ்க்கை அவமானப்படுற வாழ்க்கை அவமதிப்பு அடைகிற வாழ்க்கை அப்படின்னு அதை அதெல்லாம் நம்மளால் வந்து நினச்சே பார்க்க முடியாது ஒரு கௌரவம் இல்லைன்னா தூக்கு மாட்டின் சத்தில் ஆன்ற அளவுக்கு பயங்கரமாக ரோஷம் பொத்துக்கிட்டு வரும் ஏதானும் இங்கே வந்து மற்ற உயிரினங்கள் கிட்ட ஏதானும் இருக்கா பாருங்களேன் அதான் என்ன சொல்லுவேன் ரோஷம் கிட்ட மாடாடா நீனுவாங்க பாவம் அந்த மாடை வந்து நிந்திக்கிறாங்க இந்த ரோஷம் மானம் இது எல்லாமே வந்து நாமாக ஏற்றி கொண்டது ஏங்க உடம்புக்குள்ள வந்து ஏங்க உங்களுடைய ரத்தம் வந்து சூடேற்றப்படணும் யாராவது அவமதிச்சா என்ன வேணா நடக்கட்டுமேங்க வெளியினே ஒன்று இல்லைங்க ஏன் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இல்லைங்க என்னப்பா இவர் எல் இதுக்கு எடுத்தாலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை சொல்கிறாருன்னா உண்மையாச்சுப்பா நான் பொய்யா சொல்கிறேன் நடக்கிறதா சொல்கிறேன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எதாவது இருக்கா சொல்லுங்க நீங்களே இல்லாத இடத்துல உங்களுக்கு விழிப்பு நிலையில் ரோஷத்தினால நீங்கள் கூனி கூறுகிறதுன்றது வந்து எப்படி வருது மதிப்புகளை எதிர்பார்த்து அவமதிப்பாக போய் அந்த அவமதிப்பாதுக்கு அந்த அவமதிப்புக்கோசரம் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் நொந்து கொள்றது சண்டை போடுறதுன்றது எங்கே நடக்கும்னு சொல்லுங்க ஸோ இந்த பேச்சுக்கள்னாலையும் பாஷைகள்னாலையும் நம்ம கிட்ட பெருகி இருக்கிற அந்த இறைச்சல் உள்ள மானம் ரோஷம் மரியாதை அவமரியாதை அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையான விஷயங்கள் இங்கே வந்து அவமதிப்பு கொண்ட வாழ்க்கை வாழறதை விட செதுபடலாம் அப்படின்னு பேசுறதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்பவனே இல்லாத இடத்துல அவமதிப்பாகுது நன்மதிப்பாகுது எதுவுமே இல்லைங்க இதெல்லாம் வந்து நாமளாக வந்து ஏற்றி கொண்டது இதில் வேறு இன்னும் இன்னும் சொல்லுவாங்க உப்பு போட்டு சாப்பிட்லையாலாம் கேட்பாங்க கோபத்தில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்லையா இதெல்லாம் என்னத்துக்கு பணம் கொடுக்கல பணம் கடங்காரனாக இருக்கும் நம்ம திரும்பி கொடுக்கலன்னா அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்குமே நம்ம ஆட்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த விதமான உணர்ச்சிகளுக்கு வந்து ஒரு மையப்புள்ளியா ஒரு நானு இங்க விழிப்பு நிலை உடம்புல இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் கனவு ஸோ இங்க ஒன்றும் இல்லைங்க உண்மையில இல்லைங்க இதுதாங்க உண்மையான ஆன்மீகம் அதை நோக்கி தாங்க நம்ம போறோம் தைரியமா போலாங்க என்ன இது ஆன்ம ஞானம்ன்றது அப்பேற்பட்ட எல்லா களங்கங்களையும் துடைத்து இந்த சமுதாயத்தையும் சரி இந்த பிரபஞ்சத்தையும் சரி அப்பேற்பட்ட மேன்மைக்கு அழித்து செல்லும் ஒரு உன்னதமான இது வழி இது அதனால் தைரியமாக அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் நீங்கள் பண்ண போகிற தியா தியானமே என்னென்னா நானற்ற தியானமே என்னென்னா இந்த அவமதிப்பு கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்பவனாக உங்களை கருதுவது மானம் இல்லாத வாழ்க்கையாக வெட்கங்கெட்ட வாழ்க்கையாக ரோஷம் இல்லாத வாழ்க்கையாக ரோஷப்படுறதெல்லாம் பெருமை கிடையாதுங்க கூனி கூறுகிறதெல்லாம் பெருமை கிடையாதுங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது அந்த வார்த்தைகள் போய் அப்படி போய் உங்கள் மையப்புள்ளியில் இருக்கிற நானை தாக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் அடுத்த ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் பண்ண போகிறதே எல்லா இது நாள் வரைக்கும் நடத்த அத்தனை சம்பவங்களையும் சேர்த்து இந்த கணத்திலேருந்து யார் எதிர்கொண்டு இந்த மாதிரியான அவமதிப்புகளை நீங்கள் சந்தித்தாலும் ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளோ போகக்கூடாது அது அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா வெட்கங்கிட்டு வாழணுமா அப்படின்லாம் கேட்பீங்க திருப்பி வாழ்பவனே இல்லைப்பா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் பெரிய உண்மை எங்கேயோ இருக்குப்பா நீ இப்படி ரோஷமும் வெக்கமும் மானமும் வச்சுக்கிட்டு நீ ஒன்றும் சாதிக்க போகிறது இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக உண்மையை நீ உணர ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த வாழ்வும் மலரும் இந்த நம்மளுடைய பௌதீக உடல் கொண்ட விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து எதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் எதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் கரெக்டாக அது அதனுடைய பிளேஸில் போய் உட்காரும் இதெல்லாம் ஒரு சத்தியமான வழிமுறைகள் நான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தைரியமாக அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களுக்கு எந்த கூனி குறுகின அனுபவங்களுக்கு நீங்கள் ஆட்பட்டிருந்தாலும் சரி வெட்கங்கெட்ட அனுபவங்களுக்கு பா ஆட்பட்டிருந்தாலும் சரி அவமதிப்பு அவமரியாதைக்கு ஆட்பட்டிருந்தாலும் சரி மானம் போகிற மாதிரி நிறைய பேர் உங்களை தாக்கியிருந்தாலும் சரி அத்தனையும் தூக்கி அடிங்க ஏன்னா நீங்கன்னு ஒத்தரும் இல்லை அவங்களும் அவங்களுக்கு தெரியல இன்னும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியல அவ்வளோதான் 
அதனால நீங்க களையுங்க முதல்ல களைஞ்சு ஃப்ரீ ஆகுங்க ஏன்னா ஆழ்ந்த விறக்கத்துல மெய்யறிவுன்றது ஒண்ணுதான் இருக்குது அது வந்து வடிவமற்றது அப்படியே ஏற்பட்ட அந்த பொருளை நோக்கிய யாத்திரையை தான் நம்ம துவங்கி இருக்கோம் தைரியமா எல்லாத்தையும் உதாசீன பாவத்தோட தூக்கி அடிங்க மிக்க ஆற்றல் மிக்க நானற்ற தியானம் இது அடிக்கடி பண்ணுங்க எத்தனை தரவானா பண்ணுங்க அடுத்த நானற்ற தியானத்துல சந்திப்போம் நல்லது